。没想到啊，这次还是迟到了。不管迟到早到，今天都是最后一次了，走吧。你好，你好，请问办理什么业务？啊，我办理离婚。你那边可以取票。啊，谢谢啊。不客气。也是在那边办。办谁的？谢谢。坐吧，还得等一会儿呢。来，食堂食堂，沾沾喜气，沾沾喜气啊！沾沾喜气，沾沾喜气。先生，食堂食堂，都是大喜日子，沾沾喜气。不好意思，您搞错了。我们是来离婚的。不好意思，不好意思，没关系。哎，等一下，给我一个吧。啊，这结婚呢，是找到可以共度一辈子的人。当然值得高兴。离婚呢，是要离开不舒服的婚姻状态，同样也是好事一桩。谢谢你们啊！啊，呃，那先生，您也拿一个。顾总，新婚快乐！哎哎，谢谢。哎，知道知道，沾沾喜气，沾沾喜气。四零零五号，三号柜台办理。两位办好了。秘书，从相识到我们结婚，再到现在离婚，你后悔不？不后悔。人生嘛，怎么可能事事都顺风顺水呢？而且我很喜欢现在的自己。如果没有这十几年的洗礼，就不可能有现在的我。连自己来离婚的礼貌都没有吗？呃，正好去买东西，顺路。魏敏啊，从现在开始，咱们俩就是陌路人了。那些恶毒的话，在离婚消耗战中都已经说完了。从今往后，大家都有各自的生活，咱们就一别两宽。出门了，领导把我临时叫出聊两句，再加上过来路上比较堵，老婆，我向你保证。什么？什么？什么？老婆？老婆？老婆？抱歉，我还不是呢，我走了。我先说反悔就反悔。后悔今天就日子就没了，不行了，来不了。哎呀，走了。
除去一滩狗血，满地鸡毛。对于婚姻，其实有件事情我一直都弄错。婚姻不是雪中送炭，没有一个人可以把人生的全部砝码压在另一个人身上，没有人可以永远把婚姻当成避风港。如果你没法独立，就应当先学会独立；如果你没有安全感，就应当学会自己给自己安全感。婚姻并不是解决问题的方法，它本身就是一个又一个的问题。婚姻应当是锦上添花，解决一切问题的方法，从来就只有我们自己妈妈，以后我们两个再也不分开了，好吗？嗯，永远不分开。果果，可是爸爸和妈妈分开了。我知道的。爸爸跟妈妈分开呢，是我们俩自己的原因，跟果果没有任何关系。以后。爸爸只是不住在这个房子里了，但是，爸爸依然是果果的爸爸。嗯，以后有爸爸有爸爸自己的家，果果和妈妈也有自己的家。果果啊，嗯，你会难过吗？嗯，以后家里没有爸爸了。现在不是原来的家，不过妈妈说过的。不能委屈自己去取悦别人。对不起啊，哥。那妈妈离开爸爸之后，嗯，会开心吗？嗯。以后啊，妈妈会做回妈妈自己，然后去寻找真正的幸福。好，送给你。这是什么啊？这是果果给的花美橡皮擦。这是做错的事，跟着果橡皮擦一擦，就通通消失了。只要精准对了，就会幸福开心的。我会替妈妈开心，治愈我的不开心吗？我妈妈是画家画的。擦擦擦擦，通通擦完。来，你往这走。好。哎呦，小心台阶啊。嗯。按照您的要求啊，我觉得这间非常合适。这里之前是个酒吧，改造一下的话，可能要费点小功夫。您看这儿，咱们坐一会议室，这光线多好啊。嗯。这儿还有一个小院儿、啊、哈。对啊。来，您再朝这边看啊。您看，这儿。这大的方方的，咱们做一办公区。这关键的好处啊，就在于价格便宜，非常适合呀、啊、您这种创业开公司的。嗯，哎，挺好的。哎，那您那公司常驻员工大概有多少？需要多少工位呢？啊、哦，现阶段的话，大概三四个工位就够了。三四个工位怎么够啊？哈喽，林双姐。哎，林双姐，你们姐，你走了之后我就离职了，不知道你愿不愿意再给我一个机会，我一定不会再犯错了。对，我们都从潘石离职了，现在处于失业中，不知道你的新公司愿不愿意收留我们。
。那当然愿意了。不过，你看我这现在什么都没有，而且我启动资金。一共也就五十万，新公司有你就够了呀。对呀、啊，看中的是林双姐，你这个人。自从上一次你帮爱情顶锅之后，我们就一致认为你一定会是一个好老板。对，再说也不至于收留那么惨吧，毕竟我们的业务能力还是很强的。关于薪资，你完全不用担心，我们都商量好了，想作为新公司的主创团队来支持你。对，我看保险几间，至少。还得再加四五个工位。喂，我是老板还是你老板？<笑>按他说的办吧。好嘞。真的吗？书放在那个书架上。爱情，呀，顾总，咖啡给大家分分。谢谢，谢谢顾总。那个林双在里面呢。啊，好，去看看。好。林毅，出来喝咖啡啦！来了。哎，顾总好。哎。嗯。怎么样啊？当上霸道总裁的感觉如何？就别笑话我啦！你怎么来啦？啊，路过，还是上我这体验生活了，来，体验体验。什么叫路过？<笑>我是专门来关怀一下前同事们的。哎呀，走。我还想问问你呢，外面这些人，都是你弄来的？啊、哦，其实我就是跟他们说了一下你正在做的事情，但决定还是他们自己决定的。谢谢啊。其实吧，我本来想一个人先把公司做起来，这成了呢，让你们都看看；这要不成吧，也不丢人。这一下，我压力还有点大。压力越大，动力越大嘛，对吧？这公司现在已经算是出具雏形了，那你业务上有什么想法吗？想把 P 三做出来，把方舟的单子再重新拿回来。嗯，其实你的团队已经基于方舟的产品做了大量的功课，而且理念在行业里也是比较先进的。嗯，即便，对，谢谢，谢谢。即便方舟要求这么苛刻，但是你们的算法逻辑上也是最接近方舟的要求。方舟那边的消息。我帮你打探着，不过你那个公司注册上，你还是最好注意一点，不要让文明知道 P 三是你开发的，不然，他不会错过风暴丝绸的好机会。这个我想办法。嗯。哎，对了，新公司叫什么名字呀？我想叫他小莹。输赢的赢啊。苍蝇的蝇。嗯。赢的意思呢，是吃的很少，但是繁殖很快的虫子。每一只蝇啊，可以在很短的时间内就自建一个家族宇宙。一百只雌蝇，它只需要十至十二代的繁衍，它繁殖的总量就能超过两万亿亿只。所以，我想让我公司的迭代速度和量产能力，也可以这样，可以像小蝇一样，实现快速裂变。拥有超强的适应力和旺盛的生命力。对，好，好。嗯，那既然你最近已经完成了两件人生大事，不如晚上我请客，请大家好好的喝一顿。
今天晚上的酒随便点啊。我们今天所有的酒都记在顾总账上。行，我这什么好酒都有啊，你们想喝什么啊？好好好，想喝什么点。嗯，这个用普世的眼光来看，离婚肯定是人生当中一大不幸。但是咱们回头想一想，能离开一个不适合的人，一段不适合的关系，其实是一件好事情。嗯，而且啊，做出离婚的决定比做出结婚的决定要难多了。从做决定到最后结束关系，这中间简直是一场身心俱疲的战争。所以啊，来，离婚，离婚快乐！还不回来呢？现在才八点多，妈妈和张姐阿姨难得轻松一次，不要总出骚扰他们。不是啊，你妈妈跟江姐阿姨答应跟我一起去喝酒庆祝的，现在变成了他们俩庆祝，我在家里边带你，这有点不太对啊。顾叔叔，难道你不喜欢和果果一起玩吗？没没没没，我我我不是这个意思。你要干什么？我正准备试试给人化妆啦！啊不不不不，这这这这个不行不行不行！别别别别别！不不不！救救命啊！救命！过来！顾俊叔叔，妈妈怎么还没回来呀、啊？我都等困了。走，咱们去把那两个女酒鬼找回家。走，走，哎呀，我，我，走。你这意思，他是顶尖白富美，为您搭上他，不就是搭上了上流社会的直通车了？你不知道，皇家那叫家大业大，但是这个 j o y c 跟你比起来，他的容忍度。简直就是零。魏明是嫁过去的上门女婿，她今后的日子，那可得过得有滋有味了李双，来，继续，干杯，干杯。魏总，您的咖啡。哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢，辛苦了。笑什么呢？别一个人笑啊，说出来，分享分享。嗯，好。我要告诉你一个秘密。嗯，什么秘密？我怀孕了，怎么不开心啊？开心，哟，你这太突然了，你搞得我一点准备都没有。呃，你怀孕的事情前三个月可不能再跟任何人说了，这很重要。嗯，还有公司你就别去了，我替你请假。什么嘛，这还什么反应都没有呢
，我肯定要去上班的。要是你不愿意我回方舟，我就重新找件事做，让我在家当家庭妇女，不可能的。行，多听你的，多听你的。你现在是最大的，但我有一个要求，千万不能逞强。你是我们家重点保护对象。嗯。嗯。喂，妈妈，双双，你不在家吗？我跟你爸，我们两个人在家没事干，所以说想过来。哎，是，双双，我跟你妈妈在家也没什么事情，我就想着到你这儿住两天老洋房。啊，<笑>有人想我了吧？<笑>也不好意思承认啊。你女儿最近不刚恢复单身吗？也需要一点家庭的温暖。哎，那个房间密码我发你手机上了。哎哎哎哎，好，妈妈，我先不跟你说了啊老公，咱们马上就要举行婚礼了，你下午下班早点回来，陪我去看看酒店婚宴吧。没问题啊。哎，最近这些事情啊，好像都卡在点儿上了。什么事啊？林双之前给我设定了一个月的期限，撕破脸让我同意他的要求，他好像算准了，我们这边拖不住。我也不知道呀。又不是我告诉他的。哎，对了，咱们上次在楼梯间吵架，我离开的时候看到了江喜。江喜。嗯。不过那个时候，你早就走了，他应该没发现什么。不说这些了，这次咱们闹成这样，害得我爸妈那么生气。婚礼呢，一定要办得盛大体面，让他们晚婚天脸面。啊，你想在哪儿办啊？曼华丽和西月阁，你选一个吧。上次荣达徐总儿子的婚宴你也去了，拍场怎么样也不能输给他。徐总，人家上市公司大老板啊。这婚礼不是给咱俩办的，是给皇家办的。咱们恋爱已经谈得躲躲藏藏了，婚礼要是再不风风光光的，以后要一辈子给人看笑话的。面子当然重要了，佳怡，我们俩以后的生活更重要啊。还有啊，你父母家，我们结了婚之后，我是不可能过去住的。临江路那里新开了两个楼盘，有时间咱俩去跳一跳。那俩楼盘很贵的，我答应过你，给你很好的生活，可是我经济状况现在不允许。你什么意思啊？你离婚，你前妻不是没分走你多少钱吗？他是没分到多少钱，可是买房子，不是一件小事情，那需要一大笔钱的。要不，先从你父母那儿借一部分。你怎么想的呀？我们结婚，我爸妈本来就不同意，结果你还要找他们借钱。老公，我相信你。你可以的。说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句，说两句。今天是小莹的生日，是她来到这世界的第一天。我觉得跟养育孩子差不多吧。孩子健康、聪明固然重要，但是我认为。我们更应该注重他性格上的培养。那对应在经营上，他应该是一家公司的企业文化。浪漫，我希望小莹可以以浪漫作为自己的企业文化，因为我是一名女性啊，在一众以男性为主导、以务实为企业文化的互联网公司当中，找到小莹独特的定位。
。技术，我认为是服务于生活的。我希望小莹，她可以拥有女性那种浪漫细致的一面，将想象变成现实，去做个更有价值的事情，用浪漫和温暖去包裹科技的冰冷，将先进的技术转化为用户最贴心的朋友。这次小莹即将开发的算法。就是一款针对女性用户的革新算法。为了更好的了解用户需求，我希望大家可以根据用户画像去多了解女性，将用户体验转化为实际改进算法的意见。这些都是你从小学到大学所有的荣誉证书，你结婚以后就搬走了，这些东西都是我跟你妈从你打包的垃圾当中一张一张的找回来收好的啊！你爸爸说了，还要像你小时候一样，把这些证书啊全都摆出来。对，哎，我的天哪，这是什么？小学。大扫除标兵，<笑>必须是标兵。<笑>你们也不怕来一个人看着笑吗？哎呀，我们就是想让人知道，我们的女儿多么能干，多么优秀。芳<笑>芳，其实啊，从某种意义上还要感谢魏明啊，要不是他选择放手啊，怎么能把我们这么好的女儿又还给我们呀？啊，<笑>仔细看看，虽说这些都是你以前的荣誉。以后呢，放下包袱，轻装前进。我相信啊，你还会有更多的荣誉。你永远是我跟你妈妈的骄傲，啊！你安心工作，孩子呀，你就别担心了。有我跟你爸呢。对，有我们呢。哎呀！我们是前世作孽，现世报呀！怎么遇到你这么一个来讨债的？我和你爸爸，哎呀，老早牛皮就吹出去了，说儿子孝顺我们，要接我们去住大别墅了。你三表哥说，等我们别墅买好了，我们老房子就租给他住。现在好了。别墅影子都没有见到啊！你就把那个钱直接拿去给小娇买房子去了。哎呦，我真是白养你了，白养你了，真是白养你了！哎呦，好了好了，哎哎，明明，反正这个老房子我跟你妈是没脸去住了。事情没你们想那么严重啊！人家皇家嫁女儿。讲牌面，应该的吧？那我现在手头紧，把房子的钱挪一下，那等我们结婚了以后，不就是一家人了吗？那房子换来换去的，到最后不都是咱们的吗？也对哈、啊，那就下点血本，反正以后都是明明的嘛，对吧？我跟佳怡结婚，我们两个总得有婚房吧？那别墅的事情，我们可以往后放一放嘛。我没说不买，你等我以后手头宽裕了，我答应你们二位，一定买一个比别墅档次还高的。其实我早就看上了一套，那个楼盘比别墅贵多了。明明啊，我听说啊，你说的这个楼盘。说窗户一推开就可以直接看到 CBD 是吧？没错。哎
？是什么 CBD 啊 ？CBD 你都不懂的？你懂呀？我也不懂。果果，小海哥哥，哎呀，果果，有没有想我呀？想，有多想？这么想。对不起啊，果果，我答应给你买的盲盒，我又没有买到。我当时去排队了，可是排到我的时候，它已经没有了。请你吃炸鸡好不好？没关系的，小海哥哥，妈妈妈和果叔叔已经帮我买到了。你看，你就是小苹果老提琴的那个顾叔叔，啊。你就别叫我叔叔了，叫我顾旭就行。江海，你好，我和林霜是好朋友，特别特别好的那种朋友。哦，江海是吧？哎，我怎么从来没有听林霜跟果果提起过你呀、啊？哎，你们在干嘛呀？妈妈，今天是顾叔叔给我放学的。回来了，老弟。哎，江海，你怎么来了？找我有事儿啊？我来看看果果，很久没见他了。啊，那我们先进去吧。好，好。来。哎，怎么是你去接的果果呀？邓阿姨呢？邓阿姨有急事要回趟老家，知道你公司离不开人，让我过来帮几天的忙。哦，你别操心。好。怎么让你这个大 CEO 来帮我接孩子？还过意不去的。知道就好，记得感恩戴德啊。嗯，林双姐，我也可以帮帮忙。你看有什么需要，就是换一下头型。你就忙你的就好了。哎，没事，我来。啊，这样，叔们，方案呢？你待会儿发到我邮箱里，然后我看一下再给你回复，好吧？至于细节上的一些事情，咱们明天例会的时候再做讨论。行。哎，拿走兔子了。哎哎哎！哪？对的，在这里啦。祝你呢。果果。嗯。你以后叫我江海叔叔好不好？为什么呀？你想啊，你管我叫哥哥，你管他叫叔叔，那他不是成我爹了？那可不行，可是你就像哥哥，不像叔叔。我像叔叔，像哥哥。叔叔叫叔叔叫叔叔。不要不要！来，洗手吃饭了。吃饭了，洗手吃饭了。走。哎，鱼来了。真没想到，平常看着食指不沾阳春水的，饭做的还不错。顾叔叔做饭可好吃了，而且每次顾叔叔做的饭都是妈妈爱吃的。哥哥，妈妈教你个歇后语啊，嗯、叫瞎摸碰到死。啊。林霜，你可真行，我是瞎猫，谁是死耗子呀？不过，这句话的意思呢，是你顾叔叔只是碰巧做了你妈妈爱吃的菜，知道吧？哦，还真不是碰巧，我问了老师跟师母，你最爱吃什么，特意为你做的。嗯、吃点菜啊。我吃点鱼啊，会变聪明。来，你也多吃点鱼。哎，鱼眼睛，分得清人啊，看得清楚人。肉，你要吃肉啊？嗯，鱼肚肚上的肉好吃。我喜欢林双姐，看出来了。放心啊，他已经拒绝我了，而且拒绝了还不止一次呢。我今天看到他和你在一起的样子，我才终于明白过来，他为什么拒绝我了。以前我看到的他，我是那么坚强，无所不能。可他只有跟你在一起的时候。他可以不是母亲，不是姐姐，只去做他自己。我要江海哥哥，我要江海哥哥帮我。好，来了啊，马上。总之呢，你一定要好好对他，否则我第一个饶不了你。
，我会的。果果，我来了。你陪他玩一会儿吧，我去看看。现在弄纸。你俩聊什么呢？男人之间的秘密。我得干点啥吧？上好的盘子可以放起来。好。嗯。以后我不能常常来找你玩了，好不好？为什么呀？因为你江海哥哥长大了呀，有很多很重要的事情要去做，不能天天只顾着玩了。你们怎么都长大了？我什么时候才长大？你快了。那江海哥哥，那你要努力喽，做个优秀的大人。好，答应你，拉钩。拉钩，拉。拉钩上吊，一百年不许变。再见。再见，再见，拉哈达。拉钩。写邮件，这么巧呢？我告诉你啊，你别乱来啊，这都有监控的，你别跟着我。我也没干嘛呀。你别跟着我。谁跟着你？别动！你别再跟着我了，流氓、变态、臭狗血！哎，不。就是跟着我，他像变态一样。啊，就他。好，各位。好。早老大。早。你们认识啊？当然了，我们公司新来的研发总监马丁。哎，找我什么事儿啊？啊，对。我们公司给了我一个竞标项目，可是那个标书我遇到了一点问题，想请你教教我。嗯，本来可以是可以的。但是我们公司刚刚起步嘛，我实在抽不开身。这事你着急吗？我着急，我下个礼拜天要交。老大，我有空，一对一下班辅导，而且包教包会，怎么样？过去个村儿没这个店了。不怎么样，让我们让他试试。哎，你说，你说我们俩见那么多次，我还不知道你叫啥呢？我干嘛告诉你呀、啊？鸡肉肠，果果，嗯，爸爸问你，你喜不喜欢佳怡阿姨？不喜欢。为什么？她让我嫁。佳怡阿姨现在怀宝宝了，你将来是想要一个小弟弟，还是小妹妹和你一起玩呢？我谁都不要，我爱爸爸妈妈。果果，你说的漂亮阿姨，是她吗？对，就是她，她是我和妈妈的好朋友。
朋友。哦，他是你和妈妈的好朋友啊。慢点，慢点，你慢点，慢点。魏明，哎，魏总，那不是你们部门的江喜吗？加 OP one 的话，让江喜来对接合同就可以了。江喜，一起来吧。我替我太太来咨询一下。啊，好的，那先带您看一下课程表吧魏总，新娘喊您。加油，可以。怎么了？老公，你看我穿这件好看吗？好看，你穿什么都好看。你们先去帮我拿一下头纱吧。啊，好，您稍等。你刚才干嘛呢？我喊你好几声都没听见。最近又是工作，又是筹备婚礼，确实有点慌神儿。你父母那边请柬送出去了吗？嗯，按照你说的，给我爸妈生意场上的至交好友都发了请柬，爸妈那里也托张妈捎了话，告诉他们我怀孕了。那你父母怎么说？什么都没说，他们肯定还没消气。别担心，父母跟孩子没有隔夜仇，他们就你一个女儿，一定会来的。黄女士，您的头纱到了，来，谢谢。就一件蓝色的，一件红色的，这件绿色的还要吗？嗯，这件绿色就不要了。哎，好的，都要幺幺零码。哎，好，咱们店里啊现在有活动，满两千的还可以再减四百，等于说折上又打了一个八折，很划算的。哦，可是我买不了这么多呀。哦，这样啊，哎，您看那边那位宝妈，她也买了不少，您一会儿买单的时候可以跟她拼个单的。好，哎，来这边请。哎，你好，方便拼个单吗？可以啊。林霜，恭喜你啊！谢谢。我听说你已经离开磐石了，大厂竞争激烈。跟不上节奏也很正常。要我说，你还不如找家小公司，虽然挣的不多，至少没有什么压力。对了，用不用我帮你介绍工作呀？啊，不用，谢谢。你别不好意思，我也是想尽力补偿你。事情已经过去这么久了，我希望你不要再怪魏明
，我们从来都没有想过要伤害你，可感情的事总是难以预料。就像魏明当初跟你结婚的时候，也想不到有一天会遇见我，不然很多伤害都是可以避免的。不好意思啊，我实在没忍住。林霜，你别总是对我有这么大的敌意，感情不能勉强。魏明他不爱你，不是任何人的错。我想你误会了，我从来没有拿你当过敌人，因为魏明不是你抢走的，是我不想要了。你说的对，我们的婚姻是出现了问题，没有你的话也会有别人。相反，我还得谢谢你呢，要不是因为你的出现。魏明不会这么轻易的放我离开，我可能还会被他困在婚姻的泥沼里。黄佳音，我们之间有道德上的对错，但是没有输赢，因为我们都得到了自己想要得到的东西。另外，我衷心的祝愿你不要后悔。你放心，我们马上就要结婚了，我们一定会幸福的。爸妈还是不接电话。你说，他们是不是不会来了？大家都到齐了，就算爸妈不来，婚礼也得进行。我不要，爸妈不来，我结什么婚？乖。婚礼是给我们办的，又不是给爸妈办。你最主要的是，等我们的宝宝长大了，他要问你：“妈妈，你的婚礼是什么样子的？”你告诉我你怎么回答。相信我，妈妈很快就会来。补个妆，我们开始。来，麻烦你们赶紧给新娘子补个妆。怎么一声不吭就当妈妈？佳怡，该进场了。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家好。欢迎各位来到魏明先生与黄佳怡小姐的婚礼。我们的婚礼马上就要开始了，请各位尽快入座
，让我们共同保持安静，一起拭目以待。我相信新郎新娘已经做好了准备，共同踏入神圣的婚礼殿堂。接下来，让我们将所有的热情化作掌声，一起开启他们的梦幻婚礼吧！请你做我的丈夫，我生命中的伴侣，和我唯一的爱人。我请你做我的妻子，我将珍惜我们的感情，爱你，无论是现在、将来，还是永远。我会信任你，尊敬你，我将和你一起欢笑，一起哭泣。虽然在用户画像生成上还有所不足，但是这一版的 P3， 在图像和文字的处理上有了显著的进步，对比结果已经超过了同类型的其他算法，算是处于行业的领先水平。这么说，你是认可我们的成果了？第三，可以进入模型重训练阶段。P 三的一小步，是我们成功的一大步。这段时间大家辛苦了 ，P 三的成功有你们每一个人的努力。马丁，还得谢谢你啊，临危受命，带我们一起攻克技术难关。希望 P 三也可以成为让你骄傲的作品。别这么说，功劳我可不敢全领。其实 P 三原型就十分出色，要不是技术打得好，我们也不可能在这么短的时间就做出这么显著的成绩。林总，看来你还真不是空有理想，确实有点本事。那当然，要不然我们这么多人能从磐石出来，死心塌地的跟着老大吗？就是，我们老大从来没有让我们失望过。对，老大最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，最棒，来，魏总，来，给你的红包。红包今天加一手。哈哈哈哎，同学们，吃好了，新郎好，谢谢，谢谢啊，叔叔。你们吃好喝好。恭喜恭喜恭喜！恭喜！恭喜！恭喜！爸，妈。爸，妈，感谢你们，培养出这么优秀的你。
一口吗？我们今天来，主要是不想让佳怡伤心，并不代表我们就认可你这个人。论家世，论个人条件，你找我们佳怡，那是高攀了。妈，我想说呀，我们佳怡选了你，那是我们做家长的没有教育好女儿。但是我告诉你，你敢让佳怡生气，我和她爸爸绝对不会饶了你。啊，爸，您放心，我一定会对佳怡好的。你这什么话呀，亲家？怎么叫高攀了？啊，你意思就是说我们家儿子配不上你们家女儿，是不是？我们家儿子也是青年才俊，要房有房，要车有车，在单位大小还是个领导，有多少小姑娘要嫁给他？就是，就是，我跟你说，你不要搞错了啊。我的儿子他原来是有老婆有小孩的，是你们家女儿死缠烂打，非要和我儿子在一起来。妈，妈，小点说错了吗？啊，妈,妈，是我非要和佳怡在一起的。佳怡，你看看，你看看，你找的是什么人家呀、啊？啊，是，跟我回去，先跟他离婚。我们是什么人家？妈啊，我不是什么人家，我们是真心相爱人家呀，是真的。你说清楚什么人家？你说说，我们人家怎么了？啊，什么人呢？爸，看今天是我跟佳怡的婚礼，有什么事儿咱们回去说。关键是现在佳怡已经怀孕了，想拿孩子来要挟我们。我告诉你，你别做梦了，大不了孩子生下来，跟我们家姓黄。妈，妈你才做梦呢，凭什么跟你们姓？他应该跟我们姓。你做梦，你做梦。姑、哎、总、哎哎哎，真的谢谢你了、啊，多亏了你，我才能在里面好好工作。再喝一个吧。来，给你敬敬一个。你们几个干嘛呢？哎，我们真的太不容易了，快再干一个，干杯！恭喜啊！恭喜恭喜！这怎么回事啊？啊，这块儿必须给他们交过来。对了，顾总，你什么时候带我们见见你的另一半呀？害怕，怕什么？嗯，我害怕全球变暖，害怕冰川融化，害怕人类灭亡，怕让他们失望。我知道，他们跟着我不是为了钱。那即便是这样，即便是他们拿着那么少的工资，那些房租、水电、设备，七七八八加起来，我我也没剩多少钱了。我没事儿啊，我就是喝多了发发牢骚，明天就好了。不许，嗯，你不许跟别人说啊
，要不然我再也不理你了。放心吧，我谁也不告诉。我靠一下。你这是在公司熬了个通宵啊？董事长来了吗？差不多了。我得去找他一趟。当下最流行的神经网络是哪一种？是卷卷卷什么来的？卷积神经网络。对。Convolutional neural networks。哎，其实我知道，你不要提醒我，下一次我肯定能答出来。最基础的 CNN 是由哪几种结构组成的？是。那个，你能不能给我一点点、一点点提示、啊？最基础的 CNN 是由输入层、input layer、卷积、convolution、激活、activation、直化、folding、全连接、folding connected 五种结构组成。天哪，你太厉害了！这个其实还是有一点难度的。我有个私人问题，我想。你能不能坦率回答我一下？可以啊，我当然可以啊。你说什么问题？你从小是不是脑子不太好？你要是不想加就算了。你现在走可就前功尽弃了。我有一种办法可以提高你的学习效率，你要不要试一试？说吧。什么办法？这不会就是你说的好办法吧？运动可以改善大脑的认知功能，促进大脑当中的神经元，从而提高记忆力，这都是有科学依据的。来，你要是想放弃也来得及。谁说我要放弃了？
办呢？永丽，永丽，点击神经网络，目前可以运用在哪些领域？我不知道。不知道就想哪些领域？永丽，图像分类检索、图像分割、语音识别等领域。继续。喝水，谢谢。恭喜你啊，出师了。其实那天骗你的，你也没有我想象中看起来那么，其实挺聪明的。都是你做的。我刚说你到底听见了没有？我听见了。你说，只要能拉到小英一半的投资款。磐石就跟进投资剩下的一半，是，但是你也不能高兴的太早了，因为董事会是给出时限的，你两个月之内必须要拉到五百万的投资，这可是一件不容易的事儿啊。嗯，但不管怎么说，谢谢你。嗯，你真的不用谢我，其实这也是需要董事会经过评估讨论，最后一致决定的。而且这也是大家对于小英还有 P 三的认可，这可真不是什么我个人的友情援助啊。嗯，好，去来去看我的了，哥哥。嗯，对妈妈有信心吗？有。你尽管去放心的拉投资吧，果果就交给我了。不行，你工作那么忙，回头也可以让我爸妈来照顾。我要顾叔叔，我偏要顾叔叔是照顾我。哎呀，这件事情呢，你跟我都说的不算，董事会也决定不了，只能是由小苹果一个人说的算，对不对？对。小苹果真好，真乖。嗯，你放心往前冲吧。后面有我顶着的。爸，放下来，下来。你要干什么呀？啊，哥哥有个礼物要送给你。你还有礼物要送给我？是我和妈妈一起准备的。哼。什么？恭喜叔叔哥送给你的专用拖鞋。哎呀。好好好，试试啊，刚刚好。哎，小山叔叔，今天我们看起来像一家人啦。哎，哈哈哈哈哈！哎，哎，哦，哎，你们都欺负我，哎呀。